షార్ట్ ఫిలిం చూసారా ఎస్ సార్ అవి షార్ట్ ఫిలిం బాగుంది సార్ జస్ట్ ఇప్పుడు వరకు ఆర్గనైజ్ స్ట్రక్చర్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం ఈరోజు గ్లోబల్ సెట్టింగ్స్ లో కదా గ్లోబల్ సెట్టింగ్స్ కాన్ఫిగరేషన్స్ మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేద్దాం కాన్ఫిగరేషన్స్ ఏంటంటే ఈరోజు ఈ కాన్ఫిగరేషన్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఈ కాన్ఫిగరేషన్స్ అందరూ కూడా చదవండి ఫస్ట్ ఒక టూ మినిట్స్ మైండ్లో ఫీట్ చేసుకోండి ఈ టెక్నాలజీ ప్రెషర్స్కి ఎవరికైతే ఉంటే కొంచెం ఇబ్బంది ఉండొచ్చు ఒకసారి చదవండి ఒకసారి ఈ టూ మినిట్స్ చదవండి ఇది జస్ట్ ఈ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఏంటి ఓకే మెయింటైన్ ఫిజికల్ ఇయర్ వేరియంట్ గురించి మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేద్దాం పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి వేరియన్స్ ఆర్ అట్ క్లైంట్ లెవెల్ ైంట్ లెవెల్ అనమాట అంటే హైస్ట్ లెవెల్ అని వేరియంట్ అంటే హైస్ట్ లెవెల్ అని మనకి ఎస్ఏపిలో ఏంటంటే టోటల్గా సిక్స్టీన్ పిస్ట్ సిక్స్టీన్ పోస్టింగ్ పీరియడ్స్ ఉన్నాయి సిక్స్టీన్ 
పోస్టింగ్ పీరియడ్స్ అంటే ట్వెల్వ్ రెగ్యులర్ పోస్టింగ్ పీరియడ్స్ అండ్ ఫోర్ ఎడిషనల్ గా ఎస్ఐపి వాడు స్పెషల్ పోస్టింగ్ పీరియడ్స్ ఇచ్చాడు అంటే టోటల్ గా ఎస్ఐపి లో సిక్స్టీన్ పోస్టింగ్ పీరియడ్స్ ఉన్నాయి ట్వెల్వ్ అంటే ఏంటి అసలు మన ఇండియన్ బుక్స్ స్టార్ట్ అయ్యేది ఇండియాలో అయితే ఫస్ట్ ఏప్రిల్ నుంచి ఫస్ట్ ఏప్రిల్ నుంచి థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ కి బుక్స్ క్లోజ్ అవుతాయి ఓవరాల్ గా ట్వెల్వ్ మంత్స్ సో టోటల్ గా సిక్స్టీన్ పోస్టింగ్ పీరియడ్స్ ఉన్నాయి ఎస్ఐపి లో ట్వెల్వ్ రెగ్యులర్ ఫోర్ స్పెషల్ అంటే టోటల్ గా సిక్స్టీన్ పోస్టింగ్ పీరియడ్స్ సో ఇండియాలో అయితే బుక్స్ అనేది ఫస్ట్ ఏప్రిల్ నుంచి స్టార్ట్ అయి థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ బుక్స్ క్లోజ్ అవుతాయి అన్నమాట ఈ స్పెషల్ పోస్టింగ్ పీరియడ్స్ ఇవ్వడానికి రీజన్ ఏంటంటే రీజన్ ఏంటంటే ఈ స్పెషల్ పోస్టింగ్ పీరియడ్స్ ఇవ్వడానికి రీజన్ ఏంటంటే ఆడిట్ కరెక్షన్స్ అండ్ డిఫరల్ ఎంట్రీ పోస్టింగ్స్ ఓకే ఎనీ కరెక్షన్స్ ఎనీ కరెక్షన్స్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ట్యాక్స్ కరెక్షన్స్ ట్యాక్స్ పోస్టింగ్ ఇవన్నీ అండి అంటే ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ క్లోజ్ అయిపోయిన తర్వాత అండి ఈ రెండింగ్ లో ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ క్లోజ్ అయిపోయి మనకి ఓవరాల్ గా ప్రాఫిట్ ఎంత అనేది ఫైనలైజ్ అవుతుంది బ్యాలెన్స్ షీట్ అండి ఫైనలైజ్ అవుతుంది తర్వాత ఆడిటింగ్ జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆడిటర్ వచ్చి ఏదైనా కరెక్షన్ చేయమన్నాడు అనుకోండి ఈ బ్యాక్ పీరియడ్స్ లోకి వెళ్ళి మళ్ళా ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ క్లోజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఎప్పుడో జూన్ లో వచ్చాడు ఆడిటర్ వచ్చి కరెక్షన్ చేయమన్నాడు అప్పుడు ఎలాగ బాధ్యులు అవుతుందంటే మనం ఈ స్పెషల్ పోస్టింగ్ పీరియడ్స్ ని ఓపెన్ చేసుకుంటాం మనం అంటే ఏంటి ఇయర్ ఎండింగ్ తర్వాత ఏమైనా అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నట్లయితే మనకి ఈ స్పెషల్ పోస్టింగ్ పీరియడ్స్ అనేవి హెల్ప్ అవుతుంది ఈ స్పెషల్ పోస్టింగ్ పీరియడ్స్ ని ఓపెన్ చేస్తాం ఎస్ఎపిలో ఓవరాల్ గా సిక్స్టీన్ పోస్టింగ్ పీరియడ్స్ ఉన్నాయి అంటే బ్యాక్ లో వెళ్ళి మనం పోస్ట్ క్లియర్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ని క్లియర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు బ్యాక్ డేట్ లోకి వెళ్ళి మనం సో అప్రూవల్ డిఫరెంట్ ఎంట్రీ పోస్టింగ్స్ కానీ ట్యాక్స్ కరెక్షన్స్ కానీ ఎనీథింగ్ ఉన్నట్లయితే బ్యాక్ డేట్ లోకి వెళ్ళి మనం ఎంట్రీలు పోస్ట్ చేసుకునేటట్టుగా మనకి ఎస్ఐపి వాడు స్పెషల్ పోస్టింగ్ పీరియడ్స్ ఇచ్చారు అది కూడా ఈ రెండింగ్ తర్వాత ఇది యూజ్ చేశారు ఇండియాలో వేరియంట్ అంటే వేరియంట్ యూఎస్ఏలో వేరియంట్ ఏంటంటే కే ఫోర్ అంటే ఇండియాకు సంబంధించి వేరియంట్ వి త్రీ అనేది అలా డిఫైన్ చేశారు స్టాండర్డ్ ఇది ఎస్ఏపి కూడా ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాడు స్టాండర్డ్ ఏప్రిల్ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ వరకు వేరియంట్ ఉంది ప్లస్ ఫోర్ స్పెషల్ పోస్టింగ్ పీరియడ్స్ ఆల్రెడీ ప్రీ డిఫైన్డ్ ఇది కూడా ప్రీ డిఫైన్డ్ ఎవరైతే థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ ఏప్రిల్ ప్లస్ ఫోర్ ఫాలో అవుతారో ఇది ఫాలో అవుతారో వాళ్ళకి వేరియంట్ వి త్రీ వాడుకోండి యుఎస్ఏలో ఏంటంటే జాన్ టు థర్టీ ఫస్ట్ యుఎస్ఏలో సో వీళ్ళకి వేరియంట్ వచ్చేటప్పటికి కే ఫోర్ వేరియంట్ అనమాట కే ఫోర్ అట్లాగే కొన్ని కంట్రీస్ లో జూన్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తారు పీరియడ్స్ ఓపెనింగ్ చేస్తారు జూన్ నుంచి వాళ్ళకి మళ్ళీ వేరే వేరియంట్ ఉంటుంది కాబట్టి వేరియంట్స్ అనేవి వి త్రీ వేరియంట్ జనరల్ గా మన ఇండియన్ కంపెనీ కోర్స్ కి యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఓకే సో వేరియంట్స్ ఆర్ డిఫైండ్ అట్ ద క్లైంట్ లెవెల్ ఎస్ఏపి లో టోటల్ గా సిక్స్టీన్ పోస్టింగ్ పీరియడ్స్ ఉన్నాయి ట్వెల్వ్ రెగ్యులర్ పోస్టింగ్ పీరియడ్స్ అండ్ ఫోర్ స్పెషల్ పోస్టింగ్ పీరియడ్స్ స్పెషల్ పోస్టింగ్ పీరియడ్స్ రీజన్ ఆడిట్ కరెక్షన్స్ అప్రూవల్ ఇంటర్ రీజన్ డిఫరల్ పోస్టింగ్ ట్యాక్స్ కరెక్షన్స్ 
ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి స్పెషల్ పోస్టింగ్ పీరియడ్స్ లో ఉంటాయి సో ఇండియాలో వేరియంట్ వచ్చేటప్పటికి వి త్రీ వేరియంట్ అదే ఫారిన్ కంట్రీలో వేరియంట్ వచ్చేటప్పటికి కే ఫోర్ వేరియంట్ అనమాట ఓకే కే ఫోర్ వేరియంట్ ఇది ఓవరాల్ గా మీకు కాన్సెప్ట్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి ఇయర్ డిపెండెంట్ అలాగే ఇయర్ ఇండిపెండెంట్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది డిపెండెంట్ అంటే ఇయర్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది సో పీరియడ్స్ అనేవి సేమ్ ఉండవు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఏప్రిల్ నుంచి థర్టీ ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఏప్రిల్ నుంచి థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ అన్న అంటే ఏంటి డిసెంబర్ కల్లా ఇయర్ అనేది మారుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెండు వేల రెండులో అన్నాం సో జాన్ మళ్ళీ రెండు వేల ఇరవై మూడు అవుతుంది కొత్త ఇయర్ ఫిబ్రవరి రెండు వేల ఇరవై మూడు అవుతుంది అలాగే మార్చ్ కూడా రెండు వేల ఇరవై మూడు అవుతుంది సో అంటే ఏంటి ఇయర్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఏప్రిల్ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ ఓకే బట్ ఇయర్ ఎప్పుడు చేంజ్ అవుతుంది జాన్ నుంచి స్టేట్ చేంజ్ అవుతుంది అనమాట ఎప్పుడైనా సరే ఇయర్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది అంటే ఇయర్ మీద డిపెండెన్సీ ఉంది మనకి కాబట్టి ఇయర్ డిపెండెంట్ అంటారు ఇయర్ డిపెండెంట్ అదే క్యాలెండర్ ఇయర్లో మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఇయర్ చేంజ్ అవ్వట్లేదు అండ్ పీరియడ్స్ ఆర్ సేమ్ ఇన్ దట్ కేస్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇయర్ ఇండిపెండెంట్ ఇది ఏ ఇయర్ లో స్టార్ట్ రెండు వేల ఇరవై రెండులో చేసి రెండు వేల ఇరవై రెండులోనే క్లోజ్ అవుతుంది ఇది ఇయర్ ఇండిపెండెంట్ అంటారు దీన్ని ఇయర్ ఇండిపెండెంట్ అండ్ ఇది ఇయర్ డిపెండెంట్ ఎప్పుడైనా సరే ఎప్పుడైనా ఇయర్ షిఫ్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఎప్పుడైనా ఇయర్ అనేది షిఫ్ట్ అవుతుంది అంటే ఏంటి కొత్త ఇయర్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఓకే ఇక్కడ దాకా ఓకే బట్ ఎప్పుడైనా ఇయర్ షిఫ్ట్ అవుతుంది అంటే దాన్ని మనం ఎస్ఏపిలో మైనస్ తో డినోట్ చేస్తాం అంటే ఏంటి జాన్ ట్వంటీ త్రీ ఫిబ్రవరి ట్వంటీ త్రీ మార్చ్ ట్వంటీ త్రీ ఎస్ఏపిలో మనం మైనస్ కింద డిఫైన్ చేస్తాము ఎప్పుడైనా ఇయర్ చేంజ్ కావట్లేదు అంటే దాన్ని ప్లస్ తో డినోట్ చేస్తాం ప్లస్ ఫస్ట్ ఏప్రిల్ నుంచి థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ వరకు ఇయర్ అనేది చేంజ్ అవ్వట్లేదు అలాంటప్పుడు అది ప్లస్ సో మనకి ఇయర్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది దాన్ని మైనస్ అంటారు మైనస్ ఇది ఓవరాల్ గా ఒక ఐడియా మీకు So what is meant by maintain fiscal year variant? See fiscal year variant, variant are always defined at a client level. In SAP we have overall 16 posting periods, 4 are special posting periods and uh, additionally, additionally 4 special posting periods given after completion of the financial statements, any audit corrections or accrual deferral entry posting or tax correction. for that point of view sap has given additionally four special posting periods so overall we have 16 posting periods in sap so here v3 variant for indian companies generally we follow v3 variant it start with 1st april and ends with uh, 31st march additionally sap has given four special posting periods for usa companies it's a calendar year calendar year so it start with 1st jan and 31st december that uh, that means it ends ends uh, 31st december only in within the year only there is no uh, next year coming so we can represent we can denote uh, minus once year has been shifted so that means 1st april to 31st march there is no year is shifting so after that year has been shifted so we can denote this uh, activity in minus minus lo chupistam manu so ila manaki variant anedi untadi and maintain fiscal year variant anedi untadi idi mana sap lo create chesukovali ee 
ఏదైనా సరే మనం పోస్టింగ్ పీరియడ్ వేరియంట్ ని క్రియేట్ చేసిన తర్వాత సో కంపెనీ కోడ్ కి అసైన్ చేసుకోవాలి కంపెనీ కోడ్ కి అసైన్ చేసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సినారియో మనం చూసినట్లయితే ఒక ఇంటర్వ్యూ వెళ్తే నా దగ్గర టెన్ కంపెనీ కోడ్స్ ఉన్నాయి ఈ టెన్ కంపెనీ కోడ్స్ కి ఈ వేరియంట్ వచ్చేటప్పటికి వి త్రీ వేరియంట్ ఉంది కంపెనీ కోడ్స్ వన్ ఫీజ్ వేరియంట్ ఎవరు చెప్తారు All company codes is the Indian year, sir. Okay. Inga. Uh, sorry, sir. Can you come again, sir, your question? So, I sign physically variant to company code. I have 10 company codes. One variant, V3 variant is there. So, shall I assign all these company codes to one physical year variant? Yes, sir. You can assign. Yes, it is only V3. if it is in same country if it is in same country 10 company codes we can assign okay if not uh, not we have we can go for other variant like k4 basically we will use only one physical year variant sir in uh, uh, it doesn't mean how many elis that if we it have is, uh, company code is located in other country Uh, based on the country um, actually uh, we can ask only parent company sir based on the parent company we can assign to other company code sir. okay okay no problem సే అసైన్ ఫిజికల్ ఇయర్ వేరియంట్ అసైన్ ఫిజికల్ వేరియంట్ కంపెనీ కోడ్ ఓకే సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఫస్ట్ ఈ క్వశ్చన్ వేసినప్పుడు నన్ను మీరు అడగాల్సిన విషయం ఏంటంటే సార్ మరి టెన్ కంపెనీ కోడ్స్లో ఎన్ని కంపెనీ కోడ్స్ వి త్రీ ఉన్నాయి రిమైనింగ్ ఏమి ఉన్నాయి ఓకే వి త్రీ ఎన్ని కంపెనీ కోడ్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇండియా అవి ఎన్ని ఉన్నాయి రిమైనింగ్ అంటే ఫారిన్ కంట్రీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి అవి ఇండియాది అయితే మనం ఆ వేరియంట్ని అసైన్ చేసుకుంటాం ఆ ఐదు కంపెనీ కోడ్స్ ఇండియా అనుకో వి త్రీ వేరియంట్ అసైన్ చేసుకుంటాం అదే ఫారిన్ అయితే రెస్పెక్టివ్ వేరియంట్ని రెస్పెక్టివ్ కంపెనీ కోడ్కి అసైన్ చేసుకుంటాం అంతేగాని వి త్రీ వేరియంట్ని టెన్ కంపెనీ కోడ్స్కి అసైన్ చేయాలి ఈ క్వశ్చన్ ఇంటర్వ్యూలు అడిగారు సో అందుకే మీలో ఎంతమంది చెప్పగలరు అని చెప్పి అడిగాను జస్ట్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి డిఫైన్ పోస్టింగ్ పీరియడ్ వేరియంట్ డిఫైన్ పోస్టింగ్ పీరియడ్ వేరియంట్ పోస్టింగ్ పీరియడ్ వేరియంట్ సో వేరియంట్స్ అంటే పోస్టింగ్ పీరియడ్ వేరియంట్ ఇది కూడా వేరియంట్ అంటే క్లైంట్ లెవెల్ ఓకే సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఓపెన్ అండ్ క్లోజింగ్ ది పీరియడ్స్ నీట్ పోస్టింగ్ పీరియడ్ వేరియంట్ బుక్స్ ని ఓపెన్ చేయాలి లేదా క్లోజ్ చేయాలి అంటే మనకి ఒక వేరియంట్ అనేది కావాలి దాన్ని మనం పోస్టింగ్ పీరియడ్ వేరియంట్ అంటాం పోస్టింగ్ పీరియడ్ వేరియ ఈ వేరియంట్ లేకపోతే మనం బుక్స్ ఓపెన్ చేయాలి ఇన్ ఆర్డర్ టు ఓపెన్ ది పీరియడ్స్ ఆర్ క్లోజింగ్ ది పీరియడ్స్ వి నీడ్ వన్ పోస్టింగ్ పీరియడ్ వేరియంట్ వితౌట్ దిస్ వీ కెనాట్ పోస్ట్ ఆర్ వీ కెనాట్ చేంజ్ ఎనీ పీరియడ్స్ ఇన్ ఎస్ఏపి సో 
ఈ వేరియంట్ అనేది మనకి ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది అంటే పీరియడ్స్ ని ఓపెన్ చేయాలన్నా పీరియడ్స్ ని క్లోజ్ చేయాలన్నా హెల్ప్ అవుతుంది ఎస్ఏపి లో పీరియడ్స్ ని మనం ఓపెన్ చేయాలి అంటే ఈ పోస్టింగ్ పీరియడ్ వేరియంట్ అనేది కావాలి మనం రియల్ టైమ్ లో పోస్టింగ్ పీరియడ్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ మనం చెప్పండి ఏ పీరియడ్ లో ఉన్నాం మనం ఎవరు చెప్తారు రన్ అవుతున్న పీరియడ్ ఏంటి సెవెంత్ అంటే సెవెంత్ అని రాసుకుంటామా పీరియడ్ లో మనకి పీరియడ్ స్టార్ట్ అయ్యేది ఇక్కడ నుంచి ఓకే ఏప్రిల్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ఫస్ట్ సెకండ్ పీరియడ్ థర్డ్ పీరియడ్ ఫోర్త్ పీరియడ్ ఓకే ఫోర్త్ పీరియడ్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు మనం సో సెవెంత్ పీరియడ్ లో ఉన్నాం అంటే ఫోర్త్ పీరియడ్ కింద లెక్క మనకి సో కాబట్టి మనం ఫోర్త్ పీరియడ్ బుక్స్ అనేవి ఓపెన్ చేసుకుంటాము అండ్ ఈ పీరియడ్స్ అన్ని కూడా క్లోజ్ చేసుకుంటాం రియల్ టైమ్ లో ఓన్లీ ఫోర్త్ పీరియడ్ మాత్రమే అంటే సెవెంత్ పీరియడ్ అంటే ఇక్కడ సెవెంత్ అంటే ఫోర్త్ మన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఫస్ట్ ఏప్రిల్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి బుక్స్ ఇవన్నీ క్లోజ్ ఉంటాయి రియల్ టైమ్ లో ఇవన్నీ క్లోజ్ ఉంటాయి ఓన్లీ ఇది మాత్రమే ఓపెన్ అయి ఉంటాయి అంటే అడ్వాన్స్ గా పోస్ట్ చేయకూడదు అట్ ది సేమ్ టైమ్ బ్యాక్ లో వచ్చి నేను మళ్ళీ క్లియర్ చేసుకుంటానన్నా కూడా కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుంది చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందులో ఏమన్నా రాంగ్ చేస్తే చేయొచ్చు ఇందులో ఏమైనా రాంగ్ చేస్తే చేయొచ్చు ఓల్డ్ పీరియడ్స్ లో రాంగ్ చేయొచ్చు చేయొచ్చు సో దానికి పీరియడ్స్ క్లోజ్ అయినాయి అంటే ఏంటి ఎవ్రీ మంత్ కూడా ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ రెడీ అయిపోతాయి బుక్స్ క్లోజ్ అయిపోతాయి ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ప్రిపరేషన్ అయిపోతుంది రిపోర్ట్స్ కూడా వెళ్ళిపోతాయి ఎవ్రీ మంత్లీ మంత్లీ కూడా అలాంటప్పుడు మళ్ళీ బ్యాక్ డేట్ లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ పీరియడ్స్ ని మళ్ళీ అడ్జస్ట్ చేసి పీరియడ్స్ ని మళ్ళీ ఓపెన్ చేసుకోవాలి పర్మిషన్ తీసుకోవాలి అది ఇప్పుడు సిక్స్త్ పీరియడ్ లో కొన్ని ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ క్లోజ్ అయిపోయి సెవెంత్ పీరియడ్ లోకి వచ్చేసాం సో క్లయింట్ ఏదో తప్పు చేశాడు సిక్స్త్ పీరియడ్ లో వెళ్ళి కలెక్షన్ చేసుకోవాలన్నాడు అంటే వీ నీడ్ ప్రాపర్ అప్రూవల్స్ వై వీఆర్ వై ఈస్ డూయింగ్ దట్ కరెక్షన్ వాట్ ఈస్ దట్ అది ఏంటి అది తెలుసుకోవాలి మనం అంతేగాని మనం ప్రాపర్ అప్రూవల్స్ ఉన్నా సరే ముందు బిజినెస్ జస్టిఫికేషన్ ఏంటి కరెక్ట్ గా ఉందా లేదా బిజినెస్ చెప్పేది కరెక్టా కాదా రాంగ్ గా అనే నాలెడ్జ్ నీకు ఉండాలి ఫస్ట్ అంతేగాని వాడు పీరియడ్స్ ఓపెన్ చేయమన్నాడు నువ్వేమో వెళ్ళిపోయి పీరియడ్స్ బ్యాక్ ఎండ్ లో ఓపెన్ చేసి ఇచ్చేస్తావు కాదు వాడు ఏ ఎంట్రీస్ పోస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు అవి మనం తెలుసుకోవాలి సో ఎందుకంటే ప్రాపర్ అప్రూవల్స్ లేకుండా బుక్స్ ని క్లోజ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళా ఓపెన్ చేయటం అనేది కుదరదు ఎందుకంటే వేరియన్స్ ఆర్ డిఫైన్ అట్ హైయెస్ట్ లెవెల్ కాబట్టి క్లయింట్ పర్మిషన్ అనేది కావాలి దీనికి పీరియడ్స్ ని ఓపెన్ చేయాలన్నా పీరియడ్స్ ని క్లోజ్ చేయాలన్నా క్లయింట్ చెప్తాడు ఎప్పుడు ఓపెన్ చేయమని ఎప్పుడు క్లోజ్ చేయాలని ఒక మెయిల్ ఉంటుంది అఫీషియల్ నోటిఫికేషన్ అఫీషియల్ మెయిల్ మనం ఫాలో అవ్వాలి కాబట్టి ఇక్కడ క్లోజింగ్ క్యాలెండర్ అంటారు కరెక్ట్ చెప్తాయి <laughs> ఎందుకంటే ఎండ్ యూజర్స్ డైలీ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ పోస్ట్ చేస్తారు వాళ్ళకి ఎక్కడ స్టాప్ చేయాలి ఎప్పుడు మళ్ళీ బుక్స్ ఓపెన్ చేయాలి వాళ్ళ బాగా తెలుసు మనకంటే బాగా వాళ్ళు యాక్టివ్గా ఉంటారు సో కాబట్టి వాళ్ళు మనకి ఒక టైమింగ్ ఇచ్చేస్తారు ఇదిగో ఈ టైంలో బుక్స్ అనేది క్లోజ్ చేసేయండి ఈ టైం కల్లా బుక్స్ అనేది ఓపెన్ చేసేయండి అని చెప్పి మనకి ఇస్తారు లిస్ట్ కొంతమంది ఏంటంటే సీనియర్ మేనేజ్మెంట్ లెవెల్లో ఈ టీ కోడ్ యాక్సెస్ వాళ్ళకు కూడా ఇస్తారు ఓపెన్ చేయడం క్లోజ్ చేయడం సీనియర్ మేనేజ్మెంట్ లెవెల్ ఇండివిజువల్ లెవెల్ లో కూడా ఇస్తారు వాళ్ళే ఓపెన్ చేసుకుని వాళ్ళే క్లోజ్ చేసుకుంటారు మన దాకా కూడా రాదు ఎందుకంటే క్లయింట్ ఇష్టం అది అది ఇవ్వాలా వద్దా అన్నారు అందులో 
అదే అన్నా ఇండివిజువల్ లెవెల్లోనే హైస్ట్ లెవెల్ ఉంటుంది లీడ్స్ సీనియర్ మేనేజర్స్ మేనేజర్స్ వాళ్ళకే ఈ యాక్సెస్ ఇస్తారు అందరికి ఇవ్వరు మనకు <laughs> 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 రోల్ ని బట్టి అది మనకి అసైన్ చేస్తే మనకు ఆ రోల్ మనకు కన్ఫర్మ్ గా ఫాలో వాళ్ళకి వాళ్ళే చూసుకుంటే వాళ్ళ రోల్ వాళ్ళ మాకు సంబంధం లేదు పీరియడ్స్ ని క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మనం కంపెనీ కోడ్ కి అసైన్ చేసుకోవాలి వన్స్ పోస్టింగ్ పీరియడ్స్ పోస్టింగ్ పీరియడ్ వేరియంట్ హస్ బిన్ క్రియేటెడ్ ఇన్ ది సిస్టమ్ దెన్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ వుడ్ బి అసైన్ పోస్టింగ్ పీరియడ్ వేరియంట్ టు కంపెనీ కోడ్ కంపెనీ కోడ్కి పోస్టింగ్ పీరియడ్ వేరియంట్ ని అసైన్ చేసుకోవాలి ఓకే ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ పీరియడ్స్ ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ పీరియడ్ అంటే ఇదే ఈ ఓపెన్ చేయాలి క్లోజ్ చేయాలంటే మనం పోస్టింగ్ పీరియడ్ వేరియంట్ ని డిఫైన్ చేసుకోవాలి పీరియడ్స్ ను ఓపెనింగ్ క్లోజింగ్ యాక్టివిటీ ఓపీ ఫిఫ్టీ టూ లో జరుగుతుంది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ కోడ్ సో ఓపీ ఫిఫ్టీ టూ లో పీరియడ్స్ ని ఓపెన్ చేస్తాం క్లోజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఓబీ ఫిఫ్టీ టూ లో మనకి ఓపెనింగ్ యాక్టివిటీ అంతా కూడా ఓబీ ఫిఫ్టీ టూ లోనే జరుగుతుంది ఓకే సో ఓబీ ఫిఫ్టీ టూ అనేది మంత్ ఎండింగ్ యాక్టివిటీ అంటే పీరియడ్స్ ని ఓపెన్ చేయటం అనేది ఎస్ఏపి లో మంత్ ఎండ్ యాక్టివిటీ అండ్ ఇయర్ ఎండ్ యాక్టివిటీ కూడా రెండు కూడా కాబట్టి ఈ టీ కోడ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏదైనా పీరియడ్స్ ఓపెన్ చేయాలంటే వెంటనే ఓబీ ఫిఫ్టీ టూ లోకి వెళ్ళి మనం ఓపెన్ చేస్తాం అనమాట ఇది మంత్ ఎండింగ్ అలాగే ఇయర్ ఎండింగ్ యాక్టివిటీ కేటగిరీస్ లో వస్తుంది నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ స్టేటస్ వేరియంట్ ఫీల్డ్ స్టేటస్ వేరియంట్ అంటే ఫీల్డ్స్ ఎస్ఏపి లో కొన్ని ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి కాస్ట్ సెంటర్స్ ప్రాఫిట్ సెంటర్స్ ఇంటర్ ఇంటర్నల్ ఆర్డర్స్ ఓకే అట్లాగే బిజినెస్ ఏరియా రెఫరెన్స్ టెక్స్ట్ ఇవన్నీ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి కదా సెపిల్ ఏదైనా ఎంట్రీ పోస్ట్ ఇది ఒకటి ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి సో ఆ ఫీల్డ్స్ సపరేట్ లో పెట్టాలా ఆప్షన్ లో పెట్టాలా రిక్వైర్డ్ లో పెట్టాలా అన్నది ఈ ఫీల్డ్ స్టేటస్ వేరియంట్ లో ఉంటుంది అది ఎలాగా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఎగ్జామ్ ఫామ్ ఉంది ఎగ్జామ్ ఫామ్ కి సబ్మిట్ చేయాలి నువ్వు దాంట్లో ఫస్ట్ నేమ్ అని ఉంటుంది తర్వాత మిడిల్ నేమ్ తర్వాత లాస్ట్ నేమ్ డిఓబి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ తర్వాత తర్వాత మా ఫాదర్ నేమ్ ఇలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఫస్ట్ నేమ్ అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లాస్ట్ నేమ్ అంటే బ్లాంక్ సో లాస్ట్ నేమ్ అంటే మళ్ళా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అంటే మళ్ళా ఇలా ఉంది ఆధార్ నేమ్ ఇలా ఉంది దీని అర్థమేంటి చెప్పండి స్టార్ మార్క్ అని ఇంపార్టెంట్ సార్ అండ్ విత్ స్టార్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ ఆ ఏంటండి స్టార్ స్టార్ అంటే స్టార్ ఇస్ ఎ మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్ టు ఫీల్ సార్ ఆ స్టార్ అంటే మ్యాండేటరీ ఇదేమో నాట్ మ్యాండేటరీ ఆప్షనల్ మ్యాండేటరీ టెక్స్ట్ మ్యాండేటరీ అలాగే ఇంకోటి పార్ట్నర్ సెగ్మెంట్ నాట్ మ్యాండేటరీ ఆప్షనల్ అంటే ఈ జిఎల్ కి ఏది మ్యాండేటరీ ఏది ఆప్షనల్ అని చెప్పి సెటప్ చేయాలి అలాంటప్పుడు మనం ఎక్కడి నుంచి కంట్రోల్ చేస్తాం 
అండ్ ఇప్పుడు ఇది చూడండి ఇక్కడ ఇది లాస్ట్ నేమ్ కనుక సబ్మిట్ చేయలేదనుకో ఏమవుతుంది ఈ స్టార్ మార్క్ ని ఫిల్ చేయలేదనుకో ఏమవుతుంది చెప్పండి సబ్మిట్ అవుతుంది ఎగ్జామ్ ఫామ్ ఎర్రర్ వస్తుంది ఎర్రర్ అట్ట సర్ ఎర్రర్ వస్తుంది ఏమన ఎర్రర్ వస్తుంది లాస్ట్ నేమ్ ఫిల్ ద రిక్వైర్డ్ ఎంట్రీ అని yes right అట్లాగే ఈ జేవి పోస్ట్ అయినప్పుడు కూడా సెగ్మెంట్ ఫిల్ చేయిపోయినా లేదా పీసీ ప్రాఫిట్ సెంటర్ ఫిల్ చేయిపోయినా ప్లీజ్ ఫిల్ ద ప్రాఫిట్ సెంటర్ ప్లీజ్ అకౌంట్ అసైన్మెంట్ అన్నట్టు ప్లీజ్ ఫిల్ ద అకౌంట్ అసైన్మెంట్ ప్రాపర్లీ దీని ఏమంటారు అకౌంట్ అసైన్మెంట్స్ ఈ కాస్ట్ సెంటర్స్ ఎన్ని అసైన్మెంట్స్ చేసినా అకౌంట్ అసైన్మెంట్స్ సరిగ్గా అకౌంట్ అసైన్మెంట్ కరెక్ట్ చేయని చెప్పి ఎర్ర వస్తుంది అంటే ఏంటి దీన్ని బట్టి సో జిఎల్ తో ఫీల్డ్ స్టాటస్ అనేది లింక్ అయి ఉంటుంది సో జిఎల్ ఈజ్ అంటే ఫీల్డ్ స్టాటస్ లో ఏమంటాయి అంటే ఫీల్డ్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి ఏంటిది అన్న సిస్టమ్ లో చూపిస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది చాలా ఎర్రస్ వస్తుంది దీని మీద మనకి కంగారు పడుతుంది ఫీల్డ్ స్టాటస్ లో ఫీల్డ్ గ్రూప్స్ వస్తాయి ఈ ఫీల్డ్ గ్రూప్స్ అనేది లింక్ విత్ జిఎల్ గ్రూప్స్ అందువైందా ఫీల్డ్ స్టాటస్ లో ఫీల్డ్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి దీస్ ఆర్ లింక్ విత్ జిఎల్ అకౌంట్స్ అయితే జిఎల్ అకౌంట్స్ తో లింక్ అయ్యి కాబట్టి ఏ ఆప్షన్ ని సప్రెస్ లో పెట్టాలి అంటే ఈ ఆప్షన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫీల్డ్ ఏ ఫీల్డ్ ని సప్రెస్ లో పెట్టాలి ఏ ఫీల్డ్ ని రిక్వైర్డ్ లో పెట్టాలి ఏ ఫీల్డ్ ని మ్యాండేటరీ లో పెట్టాలి అనేది ఎక్కడి నుంచి మనం కంట్రోల్ చేస్తున్నాము అంటే so in this field status variant ninchi manam control chestunnamo okay so field status variant lo field groups untai ee groups anevi deeniki link with gl accounts tho link avadam molanga entry post cheyatappudu manaki system cheppestundi anamata okay idi field lo field status group lo option la pettavu so ikkada kuda option la pettina emi kaadu ee field nu so field status variant lo required la pettavu kabatti entry post cheyatappudu gl tho ఇది రిక్వైర్డ్ అని చెప్పి వస్తుంది అనమాట కాబట్టి ఫీల్డ్ స్టేటస్ కంటైన్ ఫీల్డ్ గ్రూప్స్ ఫీల్డ్ గ్రూప్స్ ఆర్ లింక్ విత్ జిఎల్ అకౌంట్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు పోస్ట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ విత్ పర్టికులర్ జిఎల్ అకౌంట్ సో వీ నీడ్ సమ్ అకౌంట్ అసైన్మెంట్స్ లైక్ కాస్ట్ సెంటర్స్ ప్రాఫిట్ సెంటర్స్ బిజినెస్ ఏరియా సెగ్మెంట్ అండ్ టెక్స్ట్ సో వాట్ ఎవర్ ద అకౌంట్ అసైన్మెంట్స్ ఆర్ సెటప్ ఇన్ ది బ్యాక్ ఎండ్ బ్యాక్ ఎండ్ మెంట్స్ ఇన్ ది ఫీల్డ్ groups field status uh, variant uh, configuration the same will be applicable once uh, these field groups are linked with the gl accounts field groups are link eppudu uh, avutundi gl account tho link chesinappudu manaka setting anedi apply avutundi anamata ela enti anadi so ok sari system lo chestha meeku artham avutundi okay finally ఫైనల్ ఏంటి ఇంకా కంపెనీ కోడ్కి అసైన్ చేసుకోవాలి ఫీల్డ్ స్టాటస్ వేరియంట్ ని క్రియేట్ చేసిన తర్వాత కంపెనీ కోడ్కి అసైన్ చేయటం అనేది వెరీ 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 మ్యాండేటరీ స్టెప్ సో ఇక్కడ ఏది చేసినా మనం కంపెనీ కోడ్స్ కి అసైన్ చేసుకుంటున్నాం కంపెనీ కోడ్కి ఏం చేసుకుంటున్నాం ఈ అసైన్ చేస్తున్నాం అనమాట అసైన్ ఓకే రైట్ సో ఇది బేసిక్ గా ఈ రోజు కాన్సెప్ట్ ఈ దీంతో పాటు మీకు ఒక ప్రాజెక్ట్ ని ఎలాగ మనం ప్రాజెక్ట్ రియల్ టైమ్ లో ఎలా ఉంటుంది ఎలా కాన్ఫిగరేషన్ మీరు సెటప్ చేసుకోవాలి అనేది ఒక ఐడియా ఇస్తాను ఇప్పుడు పది నిమిషాల్లో కాబట్టి దీనికి సంబంధించి డాక్యుమెంట్ నేను షేర్ చేస్తాను అండ్ మండే దీనికి సంబంధించి కాన్ఫిగరేషన్స్ అయిపోతే నెక్స్ట్ డే గ్లోబల్ సెట్టింగ్స్ అయిపోతుంది తర్వాత జిఎల్ లోకి సో దీని గురించి నేను డిస్కస్ చేశాను ఆల్రెడీ చేయలేదా మీ బ్యాచ్ కి ప్రాజెక్ట్ చేయలేదుగా ప్రాజెక్ట్ దీనికి సంబంధించి మనం ఈ రోజు డిస్కస్ చేద్దాం ఎంఎంఏ అని పెట్టాం ఎంఎంఏ కాదు అది 
అన్నిటికీ అప్లై అవుతుంది సి ఒక సినారియో ఒక సినారియో ఒక బిజినెస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సంబంధించి బిజినెస్ ప్రాసెస్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు సో యాజ్ ఏ ఎస్ఐపి ఎఫ్ఐసిఓ లేదా ఎంఎం లేదా ఎస్డి రియల్ టైమ్ కన్సల్టెంట్ కింద సో ఈ సినారియోని ఎలా అర్థం చేసుకుని ఎలా కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తావు అనేది క్వశ్చన్ అనమాట సో ఎనీ వన్ పర్సన్ ప్లీజ్ రీడ్ దిస్ ఇంటైర్ బిజినెస్ ప్రాసెస్ ఎవరైనా ఒక్క పర్సన్ దీన్ని రీడ్ చేస్తారా yes sir yeah uh, sir is it from company profile shall we read it from there yes 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 okay okay so a company profile is uh, tata motors limited it is it is registered company as per company act 2013 in india it has two manufacturing units car uh, car is manufactured in gurgaon gurgaon plant bus and truck is manufactured in jamshedpur one purchasing organization does the procurement of material services and asset for both plant and company code separate purchasing group is maintained for gurgaon and jamshedpur plant and some material is imported from outside india tata motors sells its products through dealership in india domestic market in india domestic market it is also ex- exports its products outside india so it is exporting importing okay so uh, shall i go for the next one sir sap mm project profile okay so sap mm project profile industry sector automobile project plan tata motors limited sap system environment sap erp ecc ehp 6 yes sir okay see tata motors limited is a registered company as per company act 2013 ante enti company ante id ikkada chapali tata motors tata motors it has two manufacturing units one is car is a manufacturing in gorgan plant and bus and truck is manufactured in jamshedpur how many plants we have two plants sir two plants two plants how many divisions we have two divisions also two sir three. nothing but plants three, three sir three divisions cars bus truck three sir okay. okay one purchase organization does the procurement of material services and assets for both plant and company code company code in I have only one company called Tata Motors. One and company. Yes. One purchase organization. Purchase organization and the MM law, highest purchase organization. And the company code is the highest purchase organization. SAP, MM, RNA structure is very good. FI, RNA structure is very good. FI law, client, the controlling area, the operating concern, the controlling area, the company code. But the MM law, highest purchase organization is the first client, the company code, the purchase organization. అంటే ఏంటి ప్రొక్యూర్మెంట్ యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా త్రూ పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా జరుగుతాయి అనమాట ఆల్ ద ప్రొక్యూర్మెంట్ యాక్టివిటీస్ విల్ బి హ్యాపెన్ త్రూ ఓన్లీ ద పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్ ఓకే సెపరేట్ పర్చేజింగ్ గ్రూప్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఎన్ని పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్ వన్ పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్ అన్నాడు డస్ ద ప్రొక్యూర్మెంట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ సర్వీసెస్ అట్ అట్ బోత్ ఈ రెండు ప్లాంట్ కి కూడా ఏదన్నా రా మెటీరియల్ కానీ సర్వీస్ కానీ ఎసెట్ కానీ అంటే ఏంటి ఈ ఎస్ఐపి లో మనం పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్ ఎందుకు క్రియేట్ చేసుకుంటామంటే ప్రొక్యూర్మెంట్ యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా చేస్తాం అనమాట అలాగే ఒక పర్చేజింగ్ గ్రూప్ కూడా ఉందండి సెపరేట్ పర్చేజింగ్ గ్రూప్ ఈస్ మెయింటైన్ ఫర్ గోర్గా అండ్ జంషెడ్ ఫ్లోర్ ఎన్ని ఉన్నాయి పర్చేజింగ్ గ్రూప్ సార్ పర్చేజింగ్ గ్రూప్ అంటే ఏంటి గ్రూప్ ఆఫ్ పర్సన్స్ హూ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ప్రొక్యూరింగ్ యాక్టివిటీస్ అంటే ఏంటి ప్రొక్యూర్ అంటే పర్చేజ్ చేసే వాళ్ళు అనమాట అంటే ఏదైనా రా మెటీరియల్ సర్వీసెస్ ఇవన్నీ కూడా ప్రతి ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఉంటాయి వాళ్ళని ప్రొక్యూర్ చేస్తారు వాళ్ళని మనం పర్చేజింగ్ గ్రూప్ అంటారు కాబట్టి ఇక్కడ సినారియోలో కంపెనీ అంటే ఏంటో తెలిసింది కంపెనీ కోడ్లు ఎన్ని ఉన్నాయో తెలిసింది డివిజన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో తెలిసింది అట్లాగే దీనికి పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో తెలిసినాయి పర్చేజింగ్ గ్రూప్లు ఎన్ని ఉన్నాయో తెలిసింది మీకు టాటా మోటార్స్ అంటే ఏంటి రెడీ అయిపోయిన తర్వాత బస్ ట్రక్స్ కార్లు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అయిపోయిన తర్వాత sales it's produced through dealership in the indian domestic market 
it is also exports its products outside india ante enti cheppandi tata motor sales and ammutundi evarku ammutundi customers dwaraka customer ki ammutundi ela ammutundi ante through sales organization sap sd model lo so first client to company code tarvata sales organization mm model lo first client to tarvata company code tarvata purchase organization kaabatti vaallaki purchase organization mm lo purchase organization sd lo sales organization అండ్ ఇది నమ్ముతున్నాం అంటే సేల్స్ సేల్స్ ఆర్గనైజేషన్ త్రూ అమ్ముతున్నాం కాబట్టి టాటా మోటార్స్ అనేవి ఎవరి ద్వారా సేల్స్ ఎలా చేస్తున్నామో త్రూ సేల్స్ ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా చేస్తున్నాం సో ఏది డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఛానల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఛానల్ ఏంటి డీలర్షిప్ షోరూమ్లో పెట్టి ఆ మార్కెట్లో ఆ కార్లు నమ్ముతాడు కాబట్టి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఛానల్ వచ్చేటప్పటికి డీలర్షిప్ షోరూమ్స్ ఇవన్నీ కూడా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఛానల్ కింద మనం కన్సిడర్ చేస్తారండి ఒక్క నిమిషం హలో సో కాబట్టి ఇలా మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇది మొత్తం ఓవరాల్ గా ఎఫ్ఐఎంఎం ఎస్డి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒక సినారియో ఇది అంటే ఒక బిజినెస్ ప్రాసెస్ సో ఇండస్ట్రీ వచ్చేటప్పటికి ఆటోమొబైల్ ప్రాజెక్ట్ క్లయింట్ వచ్చేటప్పటికి టాటా మోటార్స్ ఎస్ఐపి సిస్టమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఏమి యూస్ చేస్తున్నాడు అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ ఈసీసీ ఈఆర్పి ఈహెచ్బి సిక్స్ పాయింట్ ఓ సిక్స్ యూస్ చేస్తున్నాడు అనమాట అంటే ఓల్డ్ వర్స్ సార్ కరెంట్ ఈసీసీ సార్ ఇది ఓల్డ్ వర్స్ ఓకే సో కరెంట్ వన్ విచ్ వన్ సార్ కరెంట్ వన్ ఈసీసీ ఈఆర్పి ఈహెచ్బి ఎయిట్ ఎయిట్ ఓకే ఇది ఈహెచ్బి సిక్స్ ఓల్డ్ వర్స్ కరెంట్ వర్షన్ సెవెన్ కూడా వచ్చేసింది ఈసీసీ ఈఆర్పి ఈసీబి ఈసీ సెవెన్ పాయింట్ ఓ కూడా వచ్చింది ప్రస్తుతానికి అయితే ఆ కంపెనీస్ ఈసీసీ సిక్స్ పాయింట్ ఓ ఈహెచ్పి ఎయిట్ లేటెస్ట్ వర్షన్ ప్రస్తుతానికి అయితే ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సో మరి క్లయింట్ సిస్టమ్ ల్యాండ్స్కేప్ ఎలా ఉంది అంట ఈ టాటా మోటార్ ఒకటిది సో ఇలా డిఫైన్ చేస్తున్నాడు డెవలప్మెంట్ సర్వర్ క్వాలిటీ సర్వర్ ప్రొడక్షన్ సర్వర్ ప్రొడక్షన్ సర్వర్ క్లయింట్ వచ్చేటప్పుడు హండ్రెడ్ ఓకే ఈహెచ్పి ఈ సిక్స్ సిక్స్ పాయింట్ టూ ఈహెచ్పి సిక్స్ క్వాలిటీ సర్వర్ టెస్టింగ్ టెస్టింగ్లోనే క్వాలిటీ క్లయింట్ ట్రైనింగ్ క్లయింట్ మొత్తం మూడు పెట్టుకున్నాడు అది సి నేనేం చెప్పాను శాండ్ బాక్స్ డెవలప్మెంట్ క్వాలిటీ ప్రీ ప్రొడక్షన్ నాలుగు ఉంటాయి గ్యారంటీగా ఇక అంతకంటే ఎక్కువ ఉండొచ్చు అది క్లయింట్ మెయింటెనెన్స్ అది క్వాలిటీలోనే మూడు పెట్టుకున్నాడు వీడు టెస్టింగ్ క్లయింట్ క్వాలిటీ క్లయింట్ ట్రైనింగ్ క్లయింట్ ఈ మూడింటిలో ఏం చేస్తాడు అంటే నీ క్లయింట్ చెప్పాడు సిస్టమ్ మీకు కేటీ ఇచ్చేటప్పుడు ఈ టూ వన్ జీరో టూ టూ జీరో టూ థర్టీ ఇవన్నీ ఏంటి క్లయింట్ శాండ్ బాక్స్ డెవలప్మెంట్లో ఏంటి శాండ్ బాక్స్ ఇచ్చాడు కాన్ఫిగరేషన్ ఇచ్చాడు డెవలప్మెంట్ టెస్టింగ్ కూడా అండి యూటీ కూడా ఇక్కడే చేసుకోవచ్చు అండి కాబట్టి ఈ సర్వర్స్ అనేవి వ్యాల్యూ అవుతూ ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా సేమ్ ఉండవు ఓకే బట్ నేను మాకు ఎలా అయితే చెప్పారో అలా ఫాలో అండి సో ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్లో రెండు రకాల ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్లు ఉన్నాయి టీఆర్స్ ఒకటి కస్టమైజింగ్ రిక్వెస్ట్ రెండోది వర్క్ బెంచ్ రిక్వెస్ట్ కస్టమైజింగ్ రిక్వెస్ట్ విల్ బీ హ్యాండిల్ బై క్లయింట్ స్పెస్ వర్క్ బెంచ్ రిక్వెస్ట్ విల్ బీ హ్యాండిల్ బై క్రాస్ క్లయింట్ డేటా ఓకే సో క్లయింట్ సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎస్ఎస్సి ఫోర్లో చూడొచ్చు సో ఇవి బేసిక్గా సో దాన్ని సినాని అట్లా దీన్ని సిగ్రిగేట్ చేశాడు చూసుకోండి ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐలో కవర్ అయ్యేంటి కంపెనీ కోడ్ మరి బిజినెస్ ఏరియా కూడా నుంచి కూడా మాట్లాడుకోవాలి గోర్గాన్ అండ్ జంషెడ్పూర్ బిజినెస్ ఏరియా వాడు టు బి డాక్యుమెంట్ ఎలా ప్రిపేర్ చేశాడు టాటా మోటార్స్కి వన్ ఫైవ్ జీరో వన్ టు బి క్రియేట్ చేశాడు గోర్గాన్కి బి ఫైవ్ జీరో వన్ జంషెడ్పూర్కి బి ఫైవ్ జీరో టూ అంటే టు బి డాక్యుమెంట్ ఎలా క్రియేట్ చేశాడు చూసుకోండి క్రెడిట్ కంట్రోల్ ఏరియా ఎలా క్రియేట్ చేశాడు చూసుకోండి ఒక క్రెడిట్ కంట్రోల్ ఏరియా కూడా ఉంది దీనికి సో ఎఫ్ఐ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆ జస్ట్ ఆ సినారియోని బేస్ చేసుకొని ఏమేమి కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలన్నది ఇక్కడ ఇచ్చేశాడు అదే మనకి ఎంఎం పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ప్లాన్ టు డివిజన్స్ కారు బస్సు ట్రక్ దీనికి సంబంధించి ప్లాంట్స్ రెండు ప్లాంట్స్ రెండు మూడు డివిజన్స్ ఓకే ఎస్ఏపి ఎస్డి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో జా గోర్గాన్ అండ్ జంషెడ్పూర్కి సేల్స్ ఆర్గనైజేషన్ రెండు అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఛానల్స్ డీలర్స్ షోరూమ్స్ డిఫైన్ చేశాడు పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్ ఎస్ఐపి ఎంఎం మోడల్ చూసారు ఎట్లా సీగ్రిగేషన్ అయిపోయిందో అందుకే నేను చెప్పాను ఎస్ఐపి అనేది ఇంటిగ్రేటెడ్ మోడల్ కాబట్టి ఒక బిజినెస్ సినారియో చూస్తే అన్ని మోడల్తో ఇంటిగ్రేట్ అయ్యింది ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క పార్ట్ వెళ్ళిపోయింది అక్కడ ఓకే సో ఇది మీకు ఐడియా కోసం చెప్పాను నేను 
రేపొద్దున్న మీరు ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ సినారియోస్ ఫేస్ చేసినప్పుడు ఎలా మీరు ఓవర్కమ్ చేయాలి అనేది ఒక ఐడియా ఇచ్చారు ఇది బేసిక్ గా ఒక ఓవరాల్ ఐడియా అనమాట సో ఇవి మీరు చేస్తున్నదంతా కూడా కస్టమైజేషన్ కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తున్నారు సో రానున్న రోజుల్లో మనం సో మాస్టర్ డేటాస్ గురించి చేయబోతున్నాం మాస్టర్ డేటాస్ మాస్టర్ డేటా కాన్ఫిగరేషన్ కూడా చేయాల్సి వస్తుంది ట్రాన్సాక్షనల్ ఎంట్రీస్ కూడా మనం పోస్ట్ చేసి యూనిట్ టెస్టింగ్ చేస్తాం అనమాట కస్టమైజింగ్ కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తున్నాం మనం మాస్టర్ డేటా అంటే మీకు మెటీరియల్ మాస్టర్ సో వెండార్ మాస్టర్ సో ఎసెట్ మాస్టర్ ఇవన్నీ కూడా క్రియేట్ చేస్తాం మనం బ్యాంక్ మాస్టర్ డేటా ఎలిమెంట్ వైజ్ ఆల్సో మాస్టర్ డేటా ఇంటర్నల్ ఆర్డర్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎస్ఐపి ఎఫ్ఐసిలో మాస్టర్ డేటాస్ ఓకే మెటీరియల్ మాస్టర్ ఈజ్ ఆల్సో మాస్టర్ డేటా మెటీరియల్ మాస్టర్ ఎంఎం లో వస్తుంది బట్ మనది కూడా కొంచెం ఇంటిగ్రేషన్ ఉంది ఎవరైనా మాస్టర్ డేటా అంటే ఏంటి అంటే ఇవి ఎఫ్ఐసిలో ఉన్న మాస్టర్ డేటాస్ వీటిని క్రియేషన్ వీటిలో ఏమేమి ఫీల్డ్స్ వస్తాయి ఏంటి అన్నది మనం తెలుసుకోవడం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రానున్న రోజుల్లో రియల్ టైంలో మాస్టర్ డేటా కైండ్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ వస్తే జిఎల్ మాస్టర్ డేటా కూడా ఉంది ఇందులో జిఎల్ కూడా రాసుకోవాలి మనం జిఎల్ మాస్టర్ డేటా ఈ అన్ని కలిపి మాస్టర్ డేటా అన్నారు అంటే రానున్న రోజుల్లో ఈ మాస్టర్ డేటాస్ అన్ని కూడా మనం చేస్తాము అప్పుడు మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది ఓకే మాస్టర్ డేటా అంటే ఏంటి సో మనకి మ్యాక్సిమం మనకి రియల్ టైంలో సో థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ ఎర్రస్ అన్ని మాస్టర్ డేటా నుంచి వస్తుంది సో ఇది ఎండిఎం టీమ్ వాళ్ళు హ్యాండిల్ చేస్తారు ఈ మాస్టర్ డేటా కైండ్ ఆఫ్ ఎర్రస్ ఏదైనా జిఎల్ క్రియేషన్ చేయాలని ఎక్స్టెన్షన్ అంటారు నాట్ క్రియేషన్ కండార్ మాస్టర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఎండిఎం టీమ్ వాళ్ళు రియల్ టైమ్ లో హ్యాండిల్ చేస్తారు మాస్టర్ డేటా అంతా కూడా థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ ఎండిఎం టీమ్ వాళ్ళు హ్యాండిల్ చేస్తారు అండ్ మనకి రిఫర్ చేస్తారు మనకి ఎర్ర వస్తే మనకే వస్తుంది మనం వాళ్ళకి రిఫర్ చేస్తాం ఎండిఎం టీమ్ ఎండిఎం టీమ్ వాళ్ళ డ్యూటీలు ఏంటంటే ఈ మాస్టర్ డేటా హ్యాండ్లింగ్ అంతా కంప్లీట్ అంతా వాళ్ళదే ఇంకా మొత్తం ఓకే సో మాస్టర్ డేటా క్రియేషన్ అంతా కూడా వాళ్ళదే సో అట్లాగే మనకి ఎర్రస్ వచ్చే కేసులో మనకి ఎండి యూజర్ మిస్టేక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నుంచి ఫార్టీ పర్సెంట్ ఎండి యూజర్ ఎర్రస్ సరే వస్తాయి జనరల్ కేసులో ప్రాపర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ జరగకపోతే ఎండి యూజర్ మిస్టేక్స్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎర్రస్ చాలా తక్కువ వస్తాయి కాన్ఫిగరేషన్ అయిపోయి ఉంటుంది ట్వంటీ పర్సెంట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇష్యూస్ రావచ్చు అంతే టెక్నికల్ ఎర్రస్ టెన్ పర్సెంట్ పక్స్ పర్ఫార్మెన్స్ మెజారిటీ ఆఫ్ కేసులో మీకు రియల్ టైమ్ లో వచ్చే ఎర్రస్ ఎండి యూజర్ ఎర్రస్ కాన్ఫిగరేషన్ సంబంధించినవి రావు మాస్టర్ డేటా ఎర్రస్ ఇవే ఎక్కువ మీకు వచ్చే ఎర్రస్ కింద మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకేనా సో కాబట్టి మ్యాక్సిమం మీకు ఎండ్ యూజర్స్ మిస్టేక్లు చేస్తూ ఉంటే దాన్ని కరెక్ట్ చేయాలని చెప్పి మెసేజ్ పెడతా ఉంటారు ఈ ఎర్రస్ వస్తూ ఉంటే టికెట్ ఫ్రెష్ చేస్తారు ఇవే మెయిన్ మీకు చేయాల్సి ఉంటుంది ఇయర్ టైంలో 
ओके तरवा का सो जीएल क्रिएशन अन तरह टेबल्स सो टेबल इप्ड चपड़ा अवसर अर्थम का मुंक तरह टेबल टेबल गापिक टेबल मास्टर डेटा गाँव डेटा गाँव कस्टमजिंग डेटा गाँव अभी काफिनेशन डेटा टेबल्स स्टोर टेबल मन की दर दर लक्षा याब वेल टेबल एसीसी वर्षन लाइन ईटम टेबल स्पेसीफि चाल वरक टेबल रिमूवन सो एसी डोके अने टेबल यूनिवर्सल जो टेबल मन डिस्क अटे चाल टेबल एलमेटे टेबल प्रिवेटना रा क्लास मैं डिस्क ओके वेरी वेरी इंपारटे क्या चुपची ओके इधु टापिक अंड सो मे मे ग्लोबल सैटिंग अभी मंडे का ट्यूजे ट्यूजे कल अ्लोबल सैटिंग सो नैक्स्ट फ्रईडे नैक्स्ट साटर्डे एंडिंग मैं सो वैंडार मैं ओके अंदर चाल ऐक्ट् उ ओके सो इनीशिय अंदर की सो प्रति पाइंट अर्थम्येला अंदर रियल टाइम चुप्तना कंप्लीट यू शुड अंडरस्टा का अंड डाक्युमेंट्स ये उचा आ डाक्युमेंट्स रीडी अं एडिशनल रिसर्च चय सर पाइंट चपले सर आइंट चपले अभी स्कूल का बड़ी का नालेज चूप्चा वे लाली काबी आ वे बेसको नैक्स्ट लैवल की इंका चूचे ट्रई चेयर इप्ड नीन क्लास वीटल तो इंका एडिशनल उमो चूस अभी ड्यूटी अभी ओके सो अभी एंत एक्सप्लोर ईटी अंत स्की सैटी अक्वर ओके थैंक यू वेरी मच सी टुमारो विल सी मंडे जनरल ब्लू प्रिंट उ मन के ब्लू प्रिंट उ मंदेम क्रियेटा मन मंद मन चूस अंदर तो कल सीग्रिकेट मंदी मेन डिवीजन मंद का पचे धरने मंद का सेल्स धरने मंद का डिस्ट्रिब्यूशन झानल मंद का वालू संबंधी वाली ऐडिया उ मंद मंद का मन मन एम चुस्काल मन तुम ओके ओके सर थैंक यू सर